Selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Gort Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Jadi kalau di sebelumnya kita sudah punya game yang seperti ini yang sudah kita bisa jalankan menggunakan keyboard ya di dalam web gitu ya. Kalau misalkan game ini mau kita ekspor ke mobile atau ke device lain teman-teman kita butuh menambahkan ke dalam game kita ini sebuah kendali kayak joystick atau kayak tombol-tombol yang bisa ditekan begitu. Nah video ini adalah untuk penambahan itu. Nah untuk menambahkan tombol ini teman-teman kita punya dua macam cara yaitu menggunakan note yang sudah tersedia oleh Godot atau kita bisa menggunakan library yang sudah disediakan orang lain. Nah di sini kita akan menggunakan kedua cara itu. Jadi cara pertama kita akan coba dulu menggunakan note yang sudah ada. Cara kedua kita akan menggunakan note yang atau library yang sudah dibikinin semua orang. Gitu. Oke kita coba cara pertama dulu. Cara pertama teman-teman kita akan tambahkan di sini ke kanvas layer kita aja kita tambahkan sebuah chart note. Chart note-nya namanya adalah touch screen button. Jadi touch screen button ini adalah sebuah button yang memang khusus buat touch screen. Jadi kita create aja. Nah, dia muncul di sini. Si button touch screen ini punya beberapa option yang bisa kita set di sini, teman-teman. Kita punya tekstur normal, tekstur press, ada shape, nanti kita perlu tambahkan. Tekstur normal ini adalah bentuk button ya. Di sini saya akan tambahkan buttonnya seakan-akan dia bentuknya diamond dulu aja. Kayak gini, di button kita nih. Dan di sini saya juga akan tambahkan tekstur press. Tekstur press ini kalau buttonnya ditekan, keluarnya teksturnya kayak gimana. Dan di sini saya akan kasih explosion aja deh. Jadi seakan-akan dia begini dulu, kalau ditekan keluarnya yang ini. Oke, okay. di sini kita punya bitmask, teman-teman. Di -teman. sini kita nggak ubah-ubah dulu aja. Kita sekarang lebih penting ke shape. Nah, shape ini adalah bentuk tombol aslinya. Jadi kalau tombol ini kan kita bisa kasih tekstur. Tapi yang sebenarnya bisa ditekan, itu berdasarkan shape-nya. Di sini saya akan pasang sebuah shape. Misalkan di sini saya mau pilih circle shape. Shape-nya teman-teman lihat ya, ada yang semacam bundaran warna biru ya di sini. Kalau kita klik bundarannya, kita bisa atur seberapa besar. Ya. Nah, misalkan saya punya circle shape-nya seperti ini. Maka berarti kalau user tekan di sini, itu button itu tetap tertekan. Teman -teman. Ya, karena yang ditekan sebenarnya bukan teksturnya, tapi shape-nya. Jadi kita bisa atur besar daripada button kita berdasarkan shape-nya. Oke, okay. kita akan taruh dulu buttonnya kita ke bawah ya. Kita taruh dia di bawah. Kurang besar ya, kita gedein aja. Kita scale. Cepat sebesar ini deh. Oke, okay. nah si button ini juga teman-teman kita juga bisa atur supaya dia itu shape-nya mau center atau enggak. Tergantung dari tekstur yang kita punya ya tentunya. Kita juga bisa mau perlihatkan shape-nya atau enggak. Ini di editor tentu saja, kalau nanti pas lagi play memang enggak kelihatan. Kita juga bisa setting pass by press. Nah, pass by press ini apa? Kalau teman-teman main sebuah game di mobile, terus tangannya ngegeser, kena button. Nah, buttonnya pengen bisa ditekan atau enggak. Gitu. Apakah sebuah jari yang lewat button itu bisa dihitung sebagai tekan button atau enggak? Nah, itu kalau misalnya iya, berarti di on. Kalau enggak, berarti di off aja. Gitu ya. Nah, di sini yang terakhir, yang paling penting adalah namanya action. Nah, action ini teman-teman sebenarnya berkorespondensinya itu sama the action yang kita sudah set di input map kita. Jadi, di sini kita bisa pasang action yang sudah tersedia, kayak misalkan UI left. Kita kan punya UI left, UI right, UI accept, gitu ya. Itu yang sudah tersedia secara default di Godot. Atau kita juga bisa lihat di project setting kita, kita punya input mapnya apa aja. Nah, kebetulan kemarin kita nambahin empat macam action ya. Jadi kita punya gerak kanan, gerak kiri, gerak atas, dan gerak bawah. Nah, ini bisa kita tambahkan ke action yang ada di sini. Jadi kalau kita punya dua button, kita bisa set button pertama buat apa, button kedua buat apa. Contoh ya di sini kita mau gerak kanan, gerak kiri dulu ya. Kita cobain. Kita save, kita kasih gerak kanan. Di gerak kanan kita mau duplikat aja, duplikat kita masuk sini. Yang belah sini kita kasih gerak kiri. Ada kita kanan di gerak kiri. Oke, okay, kita save. Kita coba play. Nah, sekarang kita punya dua button di sini. Kalau button pertama saya pencet, kita akan bergerak ke kanan. Kalau button ke yang kiri yang saya pencet, kita akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, tentunya buttonnya bisa kita atur ya, teman-teman. Kalau pengen nggak kelihatan opaque seperti ini, ya tinggal dibikin yang transparan begitu kan. Disesuaikan buttonnya dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ini contoh menggunakan yang namanya touchscreen button. Yang pertama ya. Kalau begitu, 
gimana caranya kalau misalkan kita pengen bikin button yang kayak misalkan Mobile Legend yang kita pengen supaya buttonnya bisa gerak-gerak kayak joystick begitu ya. Nah itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri teman-teman menggunakan Godot, menggunakan touchscreen button dan lain-lainnya bisa kita bikin sendiri. Tapi lebih gampang kalau misalkan kita menggunakan yang udah jadi aja. Di sini saya akan hapus dulu touchscreen buttonnya yang saya punya. Dan aku pakai. Di sini kita mau menggunakan library yang orang lain sudah punya atau sudah bikin. Saya bisa search by Google atau by DuckDuckGo atau apapun search engine yang teman-teman pakai gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan yang namanya AssetLib. Jadi teman-teman di sini kita punya AssetLib. AssetLib ini adalah isinya adalah library untuk aset yang tersedia buat Godot. Jadi tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membantu kita bikin game. Yang orang lain yang open source community Godot ini sudah sediakan. Nah, di sini kita mau menggunakan, kita mau search virtual joystick. Di sini kita punya beberapa contoh virtual joystick. Nah, di sini kita punya virtual joystick yang dibikin oleh Marco Fazio. Nah, ini yang mau saya gunakan. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang ini juga boleh, tapi cara menggunakannya mungkin beda. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang punya Marco ini, pastikan Godot ini sudah, yang Godot yang teman-teman sudah di atas 4.2 ya, kalau nggak salah. Oke, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa download, teman-teman. Kalau kita pengen menggunakannya, kita tinggal download. Download. Nah, sini kita bisa lihat kita mau pasang di mana installnya. Kita bisa klik install foldernya, kita bisa klik misalkan di plugins, kita select folder ini, kemudian kita lihat ini ada yang konflik, kalau konflik berarti nggak akan diinstal, kita cek, kita ada yang konflik ya. Oke, kita, kita install aja. Oke, ini sudah diinstal secara sukses. Oke. Nah, kalau dari udah diinstal secara successful seperti itu teman-teman kita berarti lihat di dalam folder plugin kita sekarang ini kita punya add-ons add-ons ini dalamnya ada virtual joystick ternyata nah, virtual joysticknya di sini kita punya nah inilah si virtual joystick kita nih yang dikasih oleh si orang ini nih, si Marco Fazio nah kita mau menggunakan ini teman-teman kita akan ke scene satu dulu aja kita mau tambahkan di sini kita punya ada virtual joystick scene .tsn. Kita mau pasang ini nih. Coba panggil. Virtual joystick. Virtual joystick scene ya. Kita pakein. Nah, di sini kita bilang ada error loading scene. Apa yang error ini? Kita lihat. Virtual joystick scene-nya kita lihat dulu. Apa yang error? Nah, ketika kita double klik si virtual joystick scene ini, kita lihat ada log error. Katanya dia nggak menemukan yang namanya virtual joystick .gd. Kita bisa fix dependency karena sebenarnya virtual joystick .gd ini ada sebenarnya. Ini ada di sini ya, virtual joystick .gd. Kita fix dependency, kita search aja. Kita search, di plugins, di add-ons, kita cari virtual joystick .gd. Sudah ada ya, kita oke. Okay. Kita open anyway. Sudah bisa ya, kita udah buka. Kita balik lagi ke scene 1. Sekarang kita tambahkan di scene 1 kita ini, si virtual joystick kita ya. Nah, ini udah nambah. Dia ada di atas, teman-teman. Kita bisa lihat. Ini ya virtual joysticknya. Kita bisa pindahkan dia ke bawah. Klik sini. Nah, virtual joystick ini, teman-teman, kita juga punya. Di sini ada option ya. Nah, press color-nya ini saya mau bikin supaya dia putih aja deh. Biar kelihatan. Kita punya dead zone, besarnya. Clamp zone. Ada joystick mode-nya. Nanti kita bahas dari joystick mode nanti ya. Use input action. Di on. Berarti kita mau menggunakan interaction. Di sini kita punya interaction buat left, right, up, down. Jadi kalau yang ini karena dia joystick bentuknya kita langsung tentuin empat gitu ya. Ada left, right, up, down. Kalau kita pengennya dia nggak pakai input action, tinggal di off aja. Kita menggunakan yang lain. Nah, di sini kita akan ganti aja action actionnya dengan yang tadi kita pernah punya ya. Kita kiri. Ini jadi gerak kanan. Ini jadi gerak atas. Di sini jadi gerak bawah. cek dulu betul ya okay. kita bisa play teman-teman nah, kita bisa punya dua stick di sini dan dua stick kalau saya gerakin dia akan gerak nah, tapi di sini kan warnanya hitam ya nggak kelihatan ya gimana cara kita ubah si gambarnya nah ini kenapa dia gelap teman-teman karena dia berada di dalam di luar daripada si your canvas layer ya kalau misalnya kita mau pasang dia di dekat canvas layer sekarang nah dia jadi putih teman-teman kenapa karena tadi kita punya si canvas modulate 
di sini jangan sampai bingung ya nanti itu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang kalau misalnya kita udah pasang dia di dalam canvas layer, sekarang kita punya joystick yang sudah warnanya bagus. Nah, tadi kita punya beberapa option di sini kita punya option untuk fix, kita punya option untuk dynamic dan kita punya option untuk following. Nah, following teman-teman itu artinya si joystick itu akan ngikutin kita kalau tekan di manapun. Kalau misalnya di sini kita tekan, dia akan follow ke manapun kita pergi. Tapi kalau kita pasang dia di dynamic, berarti dia akan ngikutin, tapi dia tidak akan nge-follow. Seperti itu ya. Kalau kita punya fix, tadi berarti dia diam. Oke. Okay. Kita juga punya visibility mode, ini sama seperti yang kita punya di touchscreen button ya. Kita punya always atau touchscreen only. Nah, disini kita punya dead zone sama clamp size. Jadi dead zone ini adalah kalau inputnya di bawah 10 pixel, berarti dianggapnya tidak ada gerakan. Ya, kalau misalnya di sini clamp zone itu adalah seberapa jauh si bulatan ini bisa paling jauhnya berapa. Gitu ya, 75. Itu kurang lebih si virtual joystick yang dibikin oleh Marco. Ini cukup bagus banget ya teman-teman. Kalau kita mau ganti lagi, gambarnya juga tinggal kita masuk aja ke virtual joysticknya. Kita ganti aja tipnya, misalkan mau pakai yang tadi, ya, tip dengan arrow. Nah, sekarang kalau kita play, si tipnya itu sudah ada arrow ya sekarang. Oke, aku rasa cukup dulu untuk pengenalan menggunakan touchscreen button dan juga menggunakan asset lip, yaitu memasang virtual joystick dari asset lip. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bila teman-teman menganggap video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, silahkan subscribe, atau share, atau komen, atau like. Itu sangat membantu banget buat saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.